आपसे मेरा पहला पहला सवाल है अजी दो सवाल है एक तो वाई राज को मेरा इससे लेना देना कुछ नहीं है अनफॉर्चुनेटली हमने वो एंगल यूज नहीं किया बट हमने वो एंगल यूज किया जब ये जेल के अंदर गए थे तो 63 थ्री डेज उन्होंने कैसे बिताए क्या क्या कैसे लोगों से मिले कैसे रहे कैसे उनके एक एक दिन गुजरा उस पर फिल्म है एंड इट्स नॉट अ सॉफ्ट स्टोरी अगर ट्रेलर देखा हो तो आपको दिखा होगा कि मैं अपने करना लाइट हार्टेड डार्क ह्यूमर रूट so that's the genre of the film that's the that's the story of the film uh, this is not a biopic of rajkumar's life like jaise sanju mein sanjeev dutt sir ka jo biopic tha ye waisa nahi hai this is the film based on a true incident a true story that happened with, with him when he went inside the jail so yeah that's the film aur rajkumar ki wo baat hai how do we go about it like right? if you can tell us about the title oh so UT 69 uh, UT stands for under crime okay uh, so when somebody goes into the jail arthur jail so they have been given an under crime number hmm. because they are accused and uh, 69 plus it has sub two characters which is like their roll call which is like their their direct number uh, their 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 identity number inside so and of course 69 stands for balance and peace so that's why UT 69 पहला सवाल क्या इंडिकेट करता है ये इंडिकेट करता है उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था एक इतने कंडेंस बैरक में जिसमें पचास लोग सोने चाहिए जिसमें ढाई सौ लोग थे तो एवरी डे पूछते रहते थे कहा ये सच में राज कुंद्रा है उसका भाई है उसका कजन है ये सच में वही है सो उनको हफ्ता दस दिन तो लग गया था बस यही एक्सेप्ट करने में कर उनके साथ मैं हूँ सो आई थिंक दैट वॉज दू दैट क्वेश्चन यादव हम शिल्पा का रिएक्शन पूछ रहे हो शिल्पा का रिएक्शन फिल्म को लेकर देखो उसका एक सिंपली स्टोरी थी दैट जब शाहवाज मेरे पास आए थे वो बोला कि राज हाउ वॉज अदर जेल एक्सपीरियंस तो अंदर में बैठ के डेली एक मेमोज लिखता था एक बुक लिख रहा था तो वैसे सर आप पढ़ लो मैं आपको क्या समझाऊंगा एक एक दिन का मैंने एक मेमो लिखा हुआ है तो मैंने वो नोट्स इनको दिए और ये कुछ तीस चालीस दिन तक पैनिश हो गए थे तो मुझे भी अपने नोट्स वापस चाहिए थे मुझे लगा था आगे जाके काम आएंगे मेरे बुक लिखने में ये चालीस दिन बाद आए मेरे पास और बोला राज बुक पर थी प्लीज मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ मैं क्या वेरी गुड बनाओ सर किसको ले रहे हो अगर मुझे न्यू कमर चाहिए तो उस टाइम पे उन्होंने बोला कि जो न्यू कमर मैं सोच रहा हूँ वो हो आप हो तो पहले तो मुझे धक्का लगा मैं कह यार ऑलरेडी काफ़ी कुछ हो चुका है लाइफ में आई थिंक दिस इज द लास्ट थिंग आई नी बट जब उन्होंने स्टोरी सुनाई इट वॉज लाइट हार्टेड अ डिफरेंट एक एक सीरियस पेनफुल चीज़ को हमने बड़ी लाइट हार्टेड से लिए बेसिकली नॉट टेक लाइफ टू सीरियस लिया गैस तो आई एग्री और ऐसे यू हैव टू मेक Shilpa agrees. She agrees. I'll do it. If she doesn't agree, we can't do it. So then, gave our director sir Shilpa ke pas, and uh, my first reaction was that you bad to do it. Chup chap, bad to do it. Nothing to do. No need for all of this. And then I said, "Sun." So, jab aur ne kahani suni, to unko bhi achhi lagi. So I said, "Yar, kuch to sahi kar rahe hain our director and writer." And uh, unka ek hi writer tha that ab na lo film. Par agar mujhe pasand nahi aayega, to ye film dunya mein koi nahi dekhega. So for us. It was like obstacles in every step of the way. So finally, when we saw the film, we liked it, and that's why we are here with you today. Hey, you know what? 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 I had been through it, and like painful experience था. So it was life. आज भी एक-एक दिन वो जो 63 days आते रोज़ जिल में निकाले थे, it was so difficult. आज भी याद है. So for me, that experience helped me. Uh, I took a great acting coach, Abhinesh Mishra करके हैं वाले एक acting coach. दो-तीन महीने उनके साथ काम किया. शानवास सर के साथ दो-तीन महीने काम किया. Understood एक-एक line क्या है क्या नहीं. And honestly, because it's a true story, uh, and because I've been through those emotions. I found it a little easier to emote, and um, I think it translates onto the screen. Whether just it was the best he did, I 
it's based on a true story or is there kuch cinematic liberty hone liye hai hello uh, raj uh, shaman uh, shaman ji jaise ki 63 days ka isme jo ki bataya gaya hai kyunki bahut lamba time hota hai to kya uh, raj ji ne aapko pura explain kiya जो है कि सारा इतने दिन का जो है तो कैसे मतलब आपने ये सारा जो है कि इनको जो है जो आपका जो पूरा इतना मतलब शुरू से लेके आज तक सिक्सटी देर का दूसरा गुजरात जी क्यों क्यों मतलब आपने चुना कि सिक्सटी थ्री डेज बताने सर एक पहले पूछ लो जी तो जब रात सर बाहर है तो मैं मिले जब गया था तो उनसे मैं भी जानना चाहता था कि अंदर उनके दिन कैसे बीते बिकॉज यूज बाई ट्रू कर मैंने सो डिसाइड की एक बुक है मैंने लिखा है नोट से मेरा पढ़ लिया एंड जैसे सर ने बताया कि हम लोगों ने नोट्स पढ़ा तो उसमें इन्होंने लिखा था काफी डिटेल में अगर उनसे कुछ कुछ डिटेल में था कुछ कुछ नहीं था बट ही रोक की ना आज मेरा दिन ऐसे भी था आज मैं इससे मिला आज हमारे साथ ये हुआ आज हमको स्पेशल लंच मिला तो वहाँ पे स्पेशल लंच मिलना भी एक बड़ा इवेंट होता था नो सो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट करते लेकिन वो काफी आई ओपनिंग था जैसे अगर सोचते ना मैं जेल की पिक्चर है तो अंदर पत्थर तोड़ रहे होंगे या कुछ पता नहीं क्या कर रहे होंगे तो ऐसा कुछ नहीं था ऐसा ऐसा कुछ नहीं था But uh, uh, it was quite a different experience when I read it. Of course, इनका तो अलग ही experience रहा था. That's how the journey started. When I read it, I felt नहीं यार इसकी book मत बनाओ please. इसको film बनाते हैं. Because I think film can reach further and it can definitely uh, bring attention to this topic. Uh, राखी दूसरा सवाल आपसे है कि हमने तो बहुत सुना है कि VIP लोगों को बहुत सुविधा दी जाती है. तो आपका जो यहाँ 63 days का जो है कि पूरा experience जो भी आपके साथ हुआ. तो क्या मतलब कि ऐसा लग रहा है कि औरतों में मतलब ऐसा या पूरी भारत की जेलों में जो है कि हमने ये सुना वो गलत है या मतलब कि जो आपके साथ हुआ वो थोड़ा उसके बारे में जानना चाहेंगे जी वो जो स्पेशल राइट्स दे जाते हैं मुझे कोई टेंशन नहीं है यू नो आई 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 एम सेल्फ मेड मैन 18 साल की उम्र में तो टैक्सी चलाता था यार और मैं नीचे भी सो चुका हूं और इकॉनमी में भी जा चुका हूं फर्स्ट क्लास में भी जा चुका हूं तो आई एम जस्ट इन लाइफ फॉर मी लक्जरीज एंड ऑल दैट आर नथिंग यू नो आई डोंट वैल्यू देम सो मेरे इतना मुश्किल नहीं था जितना आई वाज सीइंग अदर पीपल दैट वर कमिंग इनसाइड एंड बीइंग पुट देयर इन फैक्ट एक दो फ्रेंड्स मैं मेरे बंगले थे जो शायद अरबी से थे और वो मुझे बोल रहे थे कि राज आपको देखे हमें हिम्मत मिल रही है यहां पे रहने के लिए और यहां पे खाना पीना टू ईट द फूड बिकॉज़ ना रहने लायक है वहां पे कुछ ना खाने पीने लायक है कुछ वहां पे इट्स वेरी डिफिकल्ट और स्पेशली क्योंकि आप एक अक्यूज्ड हो अंडर ट्रायल हो अभी तक गिल्टी नहीं हो तो आप आपको वहां रखा जाता है एक डिटेंशन सेंटर है एक्चुअली सॉर्ट ऑफ जेल अब एक डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है जब तक पुलिस की कार्रवाई चल रही है और जैसे उनका चार्जशीट फाइल होता है यू कम आउट तो उतने टाइम में आप किसी एक्यूज को रख रहे होते हैं बेसिक फैसिलिटीज मिलनी चाहिए इट डजेंट मैटर व्हाट वॉक ऑफ लाइफ यू आर फ्रॉम वीआईपी हो सेलिब्रिटी हो कॉमन मैन हो बेसिक ह्यूमन राइट्स फूड वाटर नाने की जगह पापा हाइजीन बेसिक थिंग्स आर रिक्वायर्ड अदर ह्यूमन बीइंग्स इनसाइड वो कोई एनिमल्स नहीं है बट इट्स लाइक I can't even explain the life. You have to watch the movie to understand how bad it is inside a jail, um, and that's a sad state of affairs. Thank you. So I know Raj for about two to three years, Esa, but I never thought him as an actor because Garmi is an actor, a very big actor. So when we film, we were first doing some work. We wanted to make an action comedy, but then this incident happened when he went inside and when he came out, when he was reading, we decided to make a film. So I told him, "If you make a film, then you will be an actor with us." अदरवाइज नहीं बनाते हैं एनी वॉज क्वाइट नॉट श्योर अबाउट कि टिकटॉक तक ठीक था फिल्मों तक ये चलेगा नहीं बट ही वर्क था ही टुक एक्टिंग रियली सीरियसली ही डिड लॉर्ड ऑफ वर्कशॉप वी डिड लॉर्ड ऑफ वर्कशॉप टूगेदर एंड आई टेल यू आपने अगर ट्रेलर देखा है बस का तो आपको पता चलेगा मेरे को तो नहीं लगता ये फर्स्ट टाइम एक्टर जैसा लगता है बट यू हैव टू टेल मी डिड यू फील कि ये फर्स्ट टाइम एक्टर जैसा लगे नहीं एग्जैक्टली सेम वैन यू सी द फिल्म यू रियलाइज की जॉब ऑफकोर्स उनकी मेथड एक्टिंग उनको काम है लेकिन स्टिल कैमरा के सामने एक्ट करना वाज नो जोक एंड ही डिड वंडरफुल ही डिड वंडरफुल एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम टू बी सर नमस्कार बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा फिल्म बहुत अच्छी है ट्रेलर बहुत अच्छा लगा बट कहीं ना कहीं इस सब इंसिडेंट होने के बाद ये जो फिल्म आई है कि कहीं वॉशिंग मशीन का काम तो नहीं कर रहे सर ऐसा निर्भीक ऐड नहीं है सो नहीं वॉशिंग मशीन का ऐड है आप 
बट एट द सेम टाइम यही सवाल हमारे मन में भी था कि जैसे ही हमें बनेंगे तो ये जरूर पूछा जाएगा दैट्स वाई दैट्स वन ऑफ द स्ट्रॉगेस्ट रीजन दैट वी हैव नॉट डिस्कस एनीथिंग अबाउट द केस इन द फिल्म बिकॉज वो केस से लेने देना है इस फिल्म को कुछ भी नहीं एंड ना ही इनकी मीडिया ट्रायल का लेना देना है ना इनकी पर्सनल लाइफ का लेना देना है फिल्म स्टार्ट मैनी एंटर्स द जेल एंड फिल्म एंड्स मैनी गेट आउट ऑफ द जेल अब जेल में जो सिक्सटी थ्री डेज वो कैसे रहे कैसे किन लोगों के साथ मिले कैसे बिताए कैसे खाया कैसे पिया ये सब उसके ऊपर फिल्म है आई एम टेलिंग यू यू डोंट नीड एक्स्ट्रा मसाला टू मेक अ गुड फिल्म एंड ये आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये निर्मा का एडनी अभी आप इन्होंने कहा कि कोई सिनेमेटिक लेबर्टी नहीं ली गई है तो फिर इसे कैसे डॉक्यूमेंट्री के तौर पर लिया जाए आप कोई ट्रेलर देख के डॉक्यूमेंट्री लगा नहीं लगा नहीं है ना हाँ फिल्म से मैं बता रहा हूँ आपको कि एक अच्छी फिल्म मसालेदार फिल्म बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि उसको एम्पलीफाई किया जाए कि अरे बेचारे कितनी मतलब उनकी बुरी हालत की या जो भी था सी जेल में जेल में अच्छी हालत तो किसी की भी नहीं एंड वहाँ पे लॉ सबके लिए एक बराबर था चाहे वो राज हो या कोई भी तो बस ये भी मैं मैसेज थे और ट्रस्ट मी वहाँ पे इनफ कॉन्टेंट था हमारे लिए टू मेक अ गुड फिल्म एम एन यू सी द फिल्म यू रियलाइज की इट इज़ अ कॉन्टेंट ड्रिवन फिल्म नॉट अ एक्टर ड्रिवन फिल्म और अ टॉपिक ड्रिवन फिल्म तो सर मामला सब जो जुडिस है तो क्या आ, कोई परमिशन वगैरह लेनी पड़ी या हम केस को लेके कुछ बात नहीं किया फिल्म में तो इट हैज नथिंग टू डू द केस एट ऑल गिल्टी नॉट गिल्टी इज नॉट द स्टोरी इट्स एवरीथिंग इन बिटवीन दैट्स गोइंग दैट्स व्हाट वी शॉन बचा हुआ था या फिर आप इस फिल्म में काम क्यों कर रहे हैं सेकंडली हर तरह सोशल मीडिया पर ट्रेलर को लेकर के बात चल रही क्या एक सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं तो इसको लेकर के आपका जवाब क्या है अम आई नेवर और एक एक्टर लाइक आई सेड घर में एक स्टार है हमारे एंड दे लव बैंड्स टू बी एन एक्टर एवर एंड आई गेस व्हेन यू से दैट आई लव बॉलीवुड आई ग्रो अप वाचिंग बॉलीवुड और एक छोटी सी कहानी बता टेल यू अ स्मॉल स्टोरी जब मैं 18 साल का था पद्मनी कोलापुरी मैम ने एक लंदन में एक स्कूल ऑफ एक्टिंग खोला था वहां पे तो आई वेंट देयर फॉर 3 मंथ्स आई डिड अ कोर्स विद हर एंड आई वाज वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट्स बट आई नेवर थॉट उसके बाद कुछ बनेगा एक पोर्टफोलियो भी बनाया मैंने बट आई डिडंट हैव द मींस you know we were a very middle class family we were living um, end to end just managing life to mujhe kabhi laga nahi tha ki ye kahin kya aayega maine as a shock liye kar liya us time pe but then that was it i got into business um, like i said at our saab ke upar mein taxi chala raha tha um ki saab ke upar tha ek pishmin ashok ka empire kar liya maine so i was always in business and uh, i was happy doing that i got into film distribution london mein kafi sare badi badi filme maine distribute ki london mein Uh, you have many jeevan sathi us time pe so nri's now bollywood and i think i was just one of those kids that enjoyed bollywood but kabhi us time ke baad ek aur business mein aa gaye aur fir shilpa se bhi shaadi ho gayi us time pe kabhi socha nahi tha i was always behind the scenes uh, on tiktoks badi karte the covid ke time pe entertain karne ke hamare audiences ko but ye nahi kabhi socha tha ki main ek actor banunga and uh, it just happened by default i guess and thanks to shanawaz and the part of my producers and everyone uh, so uh, yeah first day on the was it difficult it's still difficult i'm still be uh, dealing with all these demons inside me because it was like when you know you're not guilty and you know you've done no wrong and then you're accused of something um like i said the matter subject is so it continue but uh, i know i've done no wrong and when i've been accused of something and i'm having to live 63 days in a place that i didn't deserve to be in that was painful and that pain still is inside me the me- the media trial was also as painful as uh, as it could be because uh, like i said in the legal trial i'm given a chance to voice what the facts are uh, but in the media trial you guys decide already for me and you tell me that i'm guilty you make the people believe that this guy is guilty before the courts pronounce anything so um, that pain just continued and when i went in front of the camera that there were scenes where maybe sudden when i did cry in real life when i spoke to shilpa the first time and it was required to cry it wasn't required to cry it was just he he shall always said we get the scene And I remember doing that scene and just bawling, away, and I was just crying. And there was silence on the set. Um, it was normally a crying scene. A lot of actors use glycerin and they use various things, but I just went back to the day when I spoke to her, and it just reminded me of how hurt we both were as a family. Um, so it was painful, and I guess that pain translates, helped me perform better, and helped me give you um, the performance inside Duty 69. It's, it's as natural as I could keep it, um, but it's, it's it's real pain. I have uh, you have to see I didn't sit in count but yeah, I have a, the mask was a crazy phase um again mask man is media created it was uh, uh, the should buy him and go make star more mask man star but yeah it's not me it's a it's a mask I have about 60 70 masks but abhi panch hi mera beta le gaya are thode se charity ko de diye aur thode jo friends ne mange unko de diye abhi mask man and I have separated thank you sir thank you
बहुत वेल परफॉर्म कर रहे हैं नो डाउट साथ ही एक बीकी जैन है जो अंकिता जी के हस्बैंड है वो बिग बॉस में धमाल मचा रहे हैं तो सर किस तरह की परफॉर्मेंस को छोड़ मतलब बिजनेस में छोड़ के आने के लिए इंडस्ट्री की तरफ रुकझक करते हैं तो कितना ध्यान देना पड़ता है क्योंकि एक बिजनेस बिल्कुल एक अलग सब्जेक्ट है और एक्टिंग बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है तो किस तरह की वो तैयारी होती है और जब बिल्कुल सिनेमा में घुस जाते हैं तो बिजनेस में थोड़ा बहुत लॉस वॉस तो नहीं होता बिजनेस में तो बहुत लॉस हो चुका है जब मैं अंदर गया था उस टाइम पे चार हजार रुपए की रोजी रोटी चलती थी मेरी कंपनी से और शिल्पा वो कंपनी नहीं हैंडल कर पाई तो डिसीजन का मुझे Each project is individual. So, a business project or startup, what they the startup requires time, effort, research, and when you have to act in a role, a project, it requires time and effort, research. So, research to both of them is hard. Effort to both of them is hard. So, there are some similarities. But yeah, even a business, you have to have a poker face. Sometimes, if you have a deal, you have to act. 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 Emotions are much more, and uh, you have. You have to push up for those kind of together. So, when they made me force, they said, "Baba, Raj, you have to carry it together." I didn't want to, yeah, because it's a good idea. So, I'm going to change it. Okay, let's do it.